Hallo, hier ist Konstanze von konibär.de. Ich habe heute eine kleine Ta Karten, Tischkarten-Idee, wie auch immer für euch. Ähm, ich glaube, die sind im Moment sehr populär, sogenannte Schaukelkarten. Das sind so Karten, die sich flach legen lassen, aber die man dann halt so hinstellen kann. Und dann können die halt schaukeln. <lacht> ja, ich dachte, ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt nicht eine wirklich im klassischen Sinne eine Anleitung für euch, weil ich denke, das wäre fast zu viel gesagt für eine solche Karte. Aber als Kartenidee würde ich euch das gerne mal vorstellen und ähm, würde euch in dem Zusammenhang einmal gleich zeigen, wie ich diesen Hintergrund gemacht habe. Okay, legen wir los. Packe ich das einmal beiseite. Als erstes braucht ihr unterschiedlich große Kreise. Drei verschiedene Kreisgrößen. Ich habe mich für die drei größten aus den lagenweise Kreisen entschieden. Da gibt es natürlich dann irgendwie die Möglichkeit, das Ganze auch kleiner oder größer zu machen. Das macht letztendlich ähm, keinen Unterschied. Ich habe einmal den größten, einmal den zweitgrößten und tatsächlich zweimal den kleinsten, den ich genutzt habe, gemacht. Den zweimal nur deshalb, weil ich hier unten ja noch ein bisschen Schnee haben wollte und dafür brauchen wir dann einen zweiten Kreis. Den größten der Kreise messe ich mir einmal aus, wie groß der ist, ungefähr 7,5 cm, sogar genau 7,5 cm Durchmesser. Und das merke ich mir jetzt, denn den muss ich einmal halbieren. Also nicht halbieren, sondern in der Hälfte ähm, falzen. Und dann lege ich mir den bei dreieinhalb Zentimetern ungefähr an. Habe ich mich da jetzt vertan? Ja, wenn man siebeneinhalb Zentimeter hat, muss man nicht bei dreieinhalb anlegen. Entschuldigung, es sind siebeneinhalb Zentimeter und demzufolge muss ich ungefähr bei 3,75 anlegen. Ne? Mathematik, Konstanze. So, und dann lege ich mir den hier ungefähr an und halbiere ihn. Je nachdem, was für einen Kreis ihr habt, müsst ihr da einmal gucken, dass ihr das Ganze halbiert bekommt. Und dann einmal ein bisschen falzen. Ich mache diesen großen Farb, ähm, Kreis immer aus dem stabilsten Farbkarton. Das heißt, in meinem Fall ist es extra stark weiß, damit das Ganze nachher auch stabil steht. Und dann schön kräftig knicken. Am besten ordentlich mit dem Falzball rübergehen, damit das dann wirklich auch stabil steht. So. Als zweites würdet ihr dann das hier entsprechend aufkleben und entsprechend, wie man sieht, nur im unteren Teil. Ehe ich das jetzt aber mache, gestalte ich mein, meine Karte, mein kleinen mein Tischkärtchen, wie auch immer, einmal erstmal fertig. Zum einen werde ich hier jetzt einmal meinen Hintergrund machen. Den habe ich gemacht mit dem Aquamarin-Stempelkissen und der Schwammrolle, Schwammwalze, Entschuldigung. Und damit ich nicht mit meinen Fingern da immer raufdrücke und womöglich hässliche Fingerabdrücke hinterlasse, nehme ich mir noch ein kleines Stück Farbkarton, so einen Rest, den ich nicht mehr brauche. Und fange dann außerhalb an und wische dann einmal kräftig rüber. Und lasse es nach unten hin eventuell auslaufen oder nicht. Man merkt, mein Kissen hat schon ein bisschen öfter das gemacht. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so stark. Ihr müsstet gucken, wie es bei eurem Kissen sich verhält. So, und dann einmal von der anderen Seite ein bisschen auslaufen lassen. Oder halt komplett einfärben, wie ihr das haben wollt. 
da das bei mir ein Himmel sein soll, lege ich jetzt gar nicht extrem viel Wert darauf, dass das irgendwie super gleichmäßig ist. Denn ein Himmel ist es in der Regel auch nicht. So. Ist aber doch sogar relativ gleichmäßig geworden. Was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr den Rand ein bisschen abgesetzt haben wollt, wie ich das hier gemacht habe. Das sieht man im ersten Moment vielleicht gar nicht, aber ich bin dann hier einfach mit der Schwammwalze nochmal rübergegangen, um den Rand zu wischen. Denn wenn wir die Farbe schon in der Schwammwalze haben, können wir sie ja gleich nutzen. So, und dann wirkt das Ganze ein bisschen weicher. Dafür ist es auch von Vorteil, wenn ihr es noch nicht aufgeklebt habt. So, das wäre der Teil jetzt. Und jetzt kommt der Teil, der mir momentan total viel Spaß macht. Ich schmadder ein bisschen rum. Ich habe mir dafür ähm, das Weiß genommen in der Glanzfarbe. Kräftig schütteln. Alles andere ein bisschen in Sicherheit bringen. Ich kenne mich. Und dann nehme ich mir einfach ein bisschen Farbe auf und hau das zum Beispiel über ein Falzbein oder über ein Stempelklötzchen oder was auch immer ihr habt. Je nachdem, wie viel Spritzer ihr haben wollt, nehmt ihr mehr oder weniger Farbe auf. Je mehr Farbe ihr nehmt, desto länger braucht das Ganze natürlich zum Trocknen. Das ist jetzt ein bisschen ungleichmäßig, stört mich aber nicht. Ich hätte das darunter auch wegnehmen können. Dann wird der Pinsel einmal ausgewaschen und das war's schon und wir warten, bis es trocknet. Ihr könnt das Ganze beschleunigen mit einem Heißluftföhn, mit einem Embossing, mit einem Embossing föhn viel mehr, aber ihr könnt es auch einfach beiseite legen. Es dauert ein bisschen zum Trocknen, aber wir können hier erstmal weitermachen. Was ich noch wollte, war hier unten so eine kleine Schneekante. Mich stört das gar nicht, dass ich hier tatsächlich so ein bisschen Dreck auf äh, dem Dings habe, weil ich brauche nur einen Rest und dann schneide ich mir hier einfach so einen kleinen Hügel auf dem mein Eisbär dann sitzen soll. Der wird auch nie gleich. Soll er auch gar nicht sein, ist ja langweilig. Wer mag, kann an dieser Stelle auch noch mal so ein bisschen hier rüber gehen, dass der Übergang ein bisschen abgeschwächt wird. So. Okay, während das Ganze trocknet, könnt ihr zum Beispiel kolorieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe hier den kleinen Bären, den ich hier genutzt habe, noch mal koloriert. Das habe ich gemacht mit den Aquarellstiften. Und der kleine Bär kommt aus dem Set Warm and Toasty. Das wird immer mehr zu einem Lieblingsset von mir, weil die einfach alle total süß sind. Und der kleine Bär hier ist inzwischen mein großer Favorit, weil der einfach so zufrieden lächelt. Der ist cool. So, ich habe in der Zwischenzeit einmal hier meinen Hintergrund ein bisschen geföhnt, damit er trocken ist und wir weitermachen können. Und dann brauche ich jetzt Kleber und damit klebe ich dann erstmal meinen Schnee an. Ja, auch bald leer. Kann ich mir aussuchen, wie mir das am besten gefällt. Wenn ihr als Kleinsten einen wie hier mit Stickrand genommen habt, könnt ihr ein bisschen darauf achten, ob die Stickkante vernünftig passt. So, dann klebe ich das Ganze auf den Hintergrund. Feiert sich jetzt jemand, fragt, warum das Aquamarin nicht genau zu meinem Hintergrund passt. Das liegt schlicht daran, dass ich hier auch noch mit einer anderen Farbe mal dran war an der Schwammwalze. Deshalb ist das ein bisschen grünlicher. Das stört mich in dem Fall tatsächlich nicht. So. Dann kommt mein kleiner 
ein Freund der Eisbär da drauf. Mit Dimensionals, damit das ein bisschen, damit er noch ein bisschen vorpoppt. sitzt da und lächelt zufrieden. Und dann fehlte mir halt irgendwie noch ein Hingucker. Man könnte jetzt hier auch einen Spruch hinmachen, aber mir gefiel das total gut, einfach diese äh, Accessoires von herrlich festlich zu nehmen. Die gehören eigentlich gar nicht irgendwie zu so einer dezenten Reihe, aber diese kleinen Sternchen sind echt zuckersüß. Und dann kann man sich da einen von nehmen. Und dann leuchtet ein kleiner Stern am Himmel. Und deshalb lächelt er so zufrieden. <lacht> so, und dann wird das Ganze nur noch im unteren Teil geklebt. Wer möchte, kann hier auch so ein bisschen, nicht ganz bis an den Rand, weil wir ja das ein bisschen kleiner haben, den Kreis. Und dann wird das so aufgeklebt, dass das passt. Flüssigkleber ist mal der Vorteil, dass man es noch ein bisschen zurechtschieben kann. Ich könnte das nicht weiter, das wahrscheinlich noch ein bisschen weiter runterschieben tatsächlich, damit das oben. Genau. So und das war's. Eine kleine Karte. Sie steht und schaukelt. Die hier schaukelt nicht mehr so gut, weil ich die irgendwie nicht vernünftig ge geklebt habe, aber Ihr seht, das funktioniert. <lacht> und dann kann man die so verschicken oder dann einpacken, wenn man die als Tischkarten zu Weihnachten zum Beispiel benutzt hat, können die Gäste sich ihre einpacken oder man kann sie hinterher ins Fotoalbum kleben, was auch immer. Ich hoffe, diese kleine Idee gefällt euch und ihr habt Lust, auch mal eine Schaukelkarte zu basteln. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Ideen mal zeigen würdet. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlasst hier bei YouTube oder auch ein Abonnement, um meine Videos zu sehen oder sogar das kleine Glöckchen anklickt, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und nun wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Basteln, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!